আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব রেলওয়ে গ্রুপ ডির সাজেশন পেপার বা প্র্যাকটিস সেটও আপনারা বলতে পারেন তো এই ভিডিওতে আলোচনা করব প্র্যাকটিস সেটের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আর স্টার্ট করব অঙ্কের কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার দিয়ে আর আপনারা যদি এই পিডিএফ ফাইলটা ডাউনলোড করতে চান তাহলে নিচের ডিসক্রিপশানে চলে যাবেন ওখানে অনলাইন কোচিং সেন্টারের অ্যাপসের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন ওই লিঙ্কের উপরে ক্লিক করবেন ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে প্লে স্টোরে গিয়ে ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন অনলাইন কোচিং সেন্টার অ্যাপস এবং ওর ভিতরেই পেয়ে যাবেন সমস্ত পিডিএফ ফাইল এমনকি প্রত্যেক দিনের কোশ্চেন অ্যান্সার बंधुर संगे अवश्य लाइक करते लाइक जत बेसि जो तीन चले आस चल बंधुरा शुरू कर रेलवे ग्रुप डी सजेशन प्रैक्टिस सेट तो प्रथम जो कोश्चन आज है प्रथम मोटामोटी ये कोश्चनगुलो आज है यूलो सब ही कारेंट एफेयार्स के नया प्रथम आलोचना करब कारेंट एफेयार्स तपर आलोचना करब अंक तपर आलोचना करब जेनारे इंटेलिजेंटर किू कोश्चन अन्सार वबतियों अन्न्य कोश्चनगुलो परपर परपर हम आलोचना करब तो चलो बंधुरा बसि देरी ना शुरू कर दी के सम्प्रीति प्रकाशित जिन्नत अफेन कम टू आवार हाउस ग्रंथर जो तीन दूहजार षोलो साले हिंदू प्राइजे भूषित हो तो यार अन्सार हो किरण देशी तो देख बंधुरा ये कोश्चनगुलो आलोचना करब एर भरे क्यों अनेकगुलो कोश्चन लुकिए आए अर्थात एक कोश्चनर भरे क्यों अनेकगुलो कोश्चन लुकिए आए अपा भलोभ देखु एवं एखान जे कोश्चन ही आसुक ना क्यों अपनारा जो पारें सेटाई चाहब सब समय तो सेकेंड कोश्चन चले जात तारीखे पोत चीन विशिष्ट साहित्यिक जु जुगी आंग पिनो इन रईटिंग सिसटेम जनक हिसाब से परिचित छें तो यार अन्सार हो जाए चौदह जानुरि दूहजार सतर नेक्स्ट हे इनेक्स फरासी ओपेन बैडमिंटन प्रतिजोगी पुरुष सींगल्से को भारतीय खेलवाड़ जयलाभ करटार अन्सार हो जाए किदम्बरी श्रीकान तो, नेक्स्ट हे चौदो डिसेम्बर दूहजार सतर प्रयत् जनप्रिय चलचित्र अभिनेता और परिचालक नाम कि अन्सार एखने हो जाए नीरज भोरा नेक्स्ट हे के पुलिस जीवन गौरव अवार्डे भूषित हलन जिन पाजा पुलिस प्रातन डायरेक्टर जेनारे छें देखो एखे क्यों अनेकगुलो कोश्चन लुकी आ देखो एखे अन्सार हो जाए जुलिओ रिवेरो तो एखाना जानते पर इन क्यों पाजा पुलिस प्रातन डायरेक्टर जेनारे छें पुलिस जीवन गौरव अवार्डे क्यों भूषित तो दूटो कोश्चन क्यों एखने लुकिए आक्सट हे चौबीस नवेम्बर दूहजार सतर प्रयत् राजस्थान जनप्रिय लोकसंगीत शिल्पी नाम कि जिन पूर्वे केंद्रीय संगीत नाटक अडेमी अवार्डे भूषित हो देखो एखने क्यों दूटो कोश्चन लुकिए आटार अन्सार हो जाए मंजी व्यांग आर्य तो चले जाक्सट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन आज षोलोई नवेम्बर दूहजार सतर आंतरज्य परिषदे कतम अधिवेशन नतून दिल्ली अनुष्ठित गल जेखने सभापत करेंद्रीय स्वराष्ट्रमंत्री राजनाथ सिंह देखो एर भरे दूटो कोश्चन लुकिए आटार अन्सार हो जाए बारोतम नेक्स्ट हे के षोलोतम एशियान मैराथन चम्पियनशिप प्रतिजोगित प्रथम भारतीय हिसाब से चम्पियन हलन अन्सार हो जाए गोपी थोनकाल परवर्ती कोश्चन हे पाँच अक्टोबर दो हज़ार सतर सारा विश्वजुड़े पालित तो हवा आंतर्जा को दिवस ए बचर थीम छो टीचिंग इन फ्रीडम एमपायरिंग टीचार्स एटार अन्सार हो जाए शिक्षक दिवस तपर कोश्चने चले जाषट्टी नम्बर फिल्म फेयर अवार्डे के श्रेष्ठ अभिनेतार पुरस्कार पेलें अन्सार हो जाए आमिर खान और पुरस्कार पेलें दंगल सिनेमार जो नेक्स्ट हे विश्व उपभोक्ता दिवस को तारीखे पालित तो है खूब ही गुरुत्वपूर्ण एक कोश्चन यटार अन्सार हो जाए पंदो मार्च नेक्स्ट हे जाइन एर हाइम सम्बन्धे को सत्य तो ये देसारगलो तार भरे ये सत्य दूहजार पंदो रिपोर्टार उदाउट बॉर्डर प्राइज पेलें नेक्स्ट हे 
অভিনেতা দিলীপ কুমার সম্বন্ধে কোনটি ঠিক নয় তো এর ভিতরে দেখুন অপশান ওয়ান দিলীপ কুমারকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল বা দেয়া হয়েছিল এই অভিনেতা পেশোয়ারে জন্মগ্রহণ করেন এবং মেলা নয়া দৌড় দেবদাস ইত্যাদি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন এই তিনটেই হচ্ছে ঠিক তো ভুলটা অবশ্যই থাকবে পরের পেজে তো আমরা পরের পেজে চলে যাচ্ছি এখানে ভুল হচ্ছে চোদ্দোই ডিসেম্বর দু হাজার দিল্লিতে তাকে এই উপাধি দেয়া হয়েছিল এটা হচ্ছে ভুল নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে দশই ডিসেম্বর দু সালে মানবাধিকার দিবস কোন থিমের ওপরে পালিত হলো বা হয়েছে তো এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে আমাদের অধিকার আমাদের স্বাধীনতা সর্ব সময়ে তো থিম ছিল এইটা তারপরের কোশ্চেনে আমি চলে যাচ্ছি কোন রাজ্যে আপাতত ফিফা আন্ডার সেভেন্টিন খেলা হবে বলে স্থির করা হয়েছে এটা হচ্ছে গোয়াতে স্থির করা হয়েছে নেক্সট হচ্ছে দু সালে কাকে মেইলার পুরস্কার দেয়া হয় সারা জীবনে স্বাধীন সৃজনশীল অবদানের জন্য অ্যান্সার এখানে হয়ে যাবে সলমন রুস দি নেক্সট হচ্ছে কোন আইটি কোম্পানি দু হাজার পনেরো সালে ইন্টারনেট অফ থিংস উদ্ভাবনের জন্য এজিস গ্রাহাম বেল পুরস্কার জিতেছে অ্যান্সার এখানে হয়ে যাবে উইপ্রো কোম্পানি উইপ্রো কোম্পানির নাম তো আপনারা শুনেছেন খুবই একটা বড় কোম্পানি নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে কে দু সালে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বিশ্ব বিজ্ঞান একাডেমির অর্থাৎ টি ডব্লিউ এস পুরস্কার জিতেছে অ্যান্সার হয়ে যাবে ইউ রাম মূর্তি নেক্সট হচ্ছে আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সরকারি ভাষা রূপে ইংরেজি ভাষাকে যে প্রচলিত করা হয় সেটা কোন ভাষার পরিবর্তে অ্যান্সার হয়ে যাবে ফার্সি ভাষার পরিবর্তে এর ভিতরে কোন বইটি স্বামী বিবেকানন্দের রচিত এই কোশ্চেনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিভিন্ন সময় কিন্তু বিভিন্ন জায়গা অলরেডি এটা চলে আসে তো এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে বর্তমান ভারত খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন নেক্সট হচ্ছে জানুয়ারি দু হাজার পনেরোতে ব্যাঙ্গাপ্ত পত্রিকা চার্লি হেবডোর্স অফিস আক্রমণ ঘটে এটা কোথায় এটা হচ্ছে আপনার প্যারিসে নেক্সট কোশ্চেনে আমি চলে যাচ্ছি ভারতের প্রধানমন্ত্রী দু হাজার কার জন্ম বার্ষিকীতে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে সূচনা করেছিলেন অর্থাৎ স্বচ্ছ ভারত অভিযানে যেদিনকে সূচনা করা হয় সেই দিনকে কার জন্মদিন ছিল অ্যান্সার হয়ে যাবে এম কে গান্ধী নেক্সট হচ্ছে চার্লস অফ ইংল্যান্ড এর প্রথম মহিলা বিশপ কে ছিলেন অ্যান্সার হবে লিবিলেন নেক্সট হচ্ছে দু হাজার চোদ্দোর পঁয়তাল্লিশতম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ভারতের কোথায় হয় অ্যান্সার হয়ে যাবে গোয়া তার পরবর্তী প্রশ্নে আমি চলে যাচ্ছি তো মেসির নাম শুনেছেন লিওন লেন মেসি যিনি বার্সেলোনা দলের হয়ে খেলেন তিনি কোন দেশের নাগরিক ছিলেন তো এটার অ্যান্সার খুব সহজ এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে আর্জেন্টিনা তারপরে কিছু ম্যাথ আছে চারটে ম্যাথ আছে এই চারটে ম্যাথ আমরা আজকেই সলভ করব পরের পেজ থেকে আমরা পরবর্তী দিন সলভ করা শুরু করব তো এই ভিডিওতে এই চারটে ম্যাথ আমরা এখনই সলভ করব তো চলুন প্রথম ম্যাথটা আমরা একটু দেখে নিই প্রতি কেজি চল্লিশ টাকা হিসেবে চায়ের সাথে প্রতি কেজি আশি টাকা চায়ের এমন অনুপাতে মেশানো হলো যাতে প্রতি কেজি চায়ের মূল্য ছাপ্পান্ন টাকা করে হয় এখানে দেখুন বলা আছে প্রথমে যে চায়ের মূল্য প্রতি কেজি হচ্ছে চল্লিশ টাকা আর পরের যে চায়ের মূল্য তার দাম হচ্ছে আশি টাকা এই দুটো চাকে এমন অনুপাতে মেশাতে হবে যাতে প্রতি কেজি চায়ের যে দামটা হবে সেটা হবে ছাপ্পান্ন টাকা তো আপনারা এখানে সমাধানটা দেখতে পাচ্ছেন সমাধানটা খুব সহজ আপনাদেরকে একটু বলে দিই দেখুন প্রথমে বলা ছিল চল্লিশ টাকা প্রতি কেজির চায়ের সঙ্গে আশি টাকা প্রতি কেজি চায়ের মিশ্রণ তৈরি করতে হবে তো আপনারা একটা কাজ করবেন শর্টকাটে অঙ্কগুলো করবেন এটাই বেস্ট পদ্ধতি বলে আমি মনে করি তো চল্লিশ লিখে নেবেন এখানে আশি লিখে নেবেন এখানে এবং দেখুন এই যে চা দুটোকে মেশানো হচ্ছে সেই চা দুটোকে মেশানোর ফলে মানে অর্থাৎ এমনভাবে মেশানো হচ্ছে সেটা পরিণত হচ্ছে ছাপ্পান্ন টাকা প্রতি কেজি চায়ে তো এরকমভাবে জাস্ট লিখে নেবেন তারপরে খুব সহজ এই সোজাসুজি আপনারা একটা কাজ করবেন আপনারা মনে রাখবেন এই ধরনের অঙ্কে সবসময় বড়টার থেকে ছোটটাকে বিয়োগ করবেন দেখুন এখানে আশি আছে বড় আশির থেকে ছাপ্পান্ন বিয়োগ করে আপনারা এখানে করে দেবেন চব্বিশ আর এখানে দেখুন ছাপ্পান্ন বড় আছে তাই ছাপ্পান্ন থেকে চল্লিশ বিয়োগ করে আপনারা এখানে করে দেবেন ষোলো তাহলে এবার আপনারা উত্তর লিখতে পারবেন যে এই যে অনুপাতটা যে অনুপাতে এখানে মেশানো হয়েছিল সেটা এমন হবে 
चौबीस इज टू षोलो जेहतु चौबीस आगे एस तई चौबीस दिल षोलोटा पर एस तईरा एखे षोलो दिल चौबीस इज टू षोलो जदि ये अपनारा एक भांगें एक छोटो करें तो देखें हो जाए थ्री इज टू टू जरा बुझते ना कि भांगबें तरज दी चौबीस बिक्सटीन एटे अपनारा काटाटी करबें प्रथम अपनारा दुई दिए कर सहज भाव कर बारो हलो नीचे अपनार हलो आठ तरह आबाद दिए काटते ओपरे छये नीचे हो चार तरह अपनारा आबाद दुई दिए काटते ओपरे तीन नीचे हो दुई ता जाए थ्री इज टू टू तो सेटाई एखे हो तो यार अन्सार जो अपन ए जेटा आ थ्री इज टू टू से हो जाए अन्सार तरपर कोश्चेंटा एक देखे नब पर कोश्चन आज एक पत्र षाट लिटार को तरल आखने की तरल आता बला नहीं तब बला जाने कि तरल आते दूध होते पारे, तेल होते जैक आ मोट कथा तो यार देखो एखे बला आज पंद्रह टाक हिसाब से ही तरलटा के क्या तो बस क्या हलो तर देख बला आज इहार दाम बारो टाक करार जो एर भरे कत जल जो करते तो हमें जल मशाते हैं अपनारा अंकटा आगे मतन करते सीम्पल देखो एखे अंकटार समाधान दे आगे मतन ही एखे लिखे ना हो पंदो जेहेतु बला आज पंदो टाक हिसाब से क्या हो षाट लिटार जो तरलता आई तरलता के तो ये पंदो लिखे ना होने लिखे ना हो जिरो कारण कि कारण जलर क्यों को मूल्य नहीं कारण जलटा फ्रीते ये देा हे जिरो लिखे नहीं सेम उपा अपनारा बड़ोटार के छोटा के माइनस करबें तो प्रथम चले आस बारो और सेम उपा अपनारा ये बड़ो एखे पंदो तई पंदो थ माइनस करते हैं बारो तो चले आस तीन ताने जे अनुपात से आपनर बारो इज टू तीन ये जदि आपनारा एक भेगे लेखें तो हमें ये हो जाए फोर इज टू वान कारण एखे तीन दिए ये जस्ट भाग कर दिल देखो जो क्या करते हैं अर्थात बड़िए गई अनुपात अर्थात फोर इज टू वन क्या बेर फेले तो एबारे एक्स लिटार जल जो करा हे तो एक लिटार जल जदि जो करा आगे देखे पत्र भरे षाट लिटारे को तरल आरोपे बसिए देव सिक्सटी बस जेहतु एक्स लिटार जल जो करा तीचे बसिए दिल ये अनुपात बार कर लम से यटार संगे समान कारण आप बार कर अवश्य समान है तो जो समान है तो ये जस्ट अपनारा एटे जस्ट समाधान करबें काटाटी कर देखें एक्सर मान एखे पंदो तो ये अन्सार हो जाए पंदो लिटार पर अंके बला आज ए बी यथाक्रमे पाँच हजार एवं न हज़ार टाक बनियोग छ मास पर ए हज़ार टाक बनियोग बचर शेषे मोट लाभ है हजार टाक ए कत टा लाभ्यांश पा देख एखने एरा जे लाभ्यांश पा से हे मूलधन अनुपाते पा अर्थात जे जत टाक लागिए से तक हिसाब क्यूँ लाभ्यांश पा तर मान जदि क्यों बसि टाक दे से बसि पा जदि क्यों कम दे से कम पा तो प्रथम बार करते हैं मूलधन अनुपात तो देखो एखे समाधान ठीक सरकम ही आ एर मूलधन अनुपात बार कर तो ये एक जिन अपन के एक क्लियर करब ये ए, ए नाम जो व्यक्ति आंतु प्रथम पाँच हज़ार टाक दिए तर छमास मन हो हज़ार टाक दीते तई से दूहजार टाक दिए तो क्योंकुलेशन के एक सजिए नब तर इज टू कर देव से न हज़ार संगे तो देख से तो प्रथम से पाँच हज़ार टाक दिए तक पाँच हज़ार टाक जो आकार लिखे एवं जे दूहजार टा दिए से दूहजार टाकाटा और कि से ही टाकटा से दिए छयस पर तर मान यूहजार टाकटा तर खाटे बाकी छयस जेहेतु तर प्लान एक बचर तो जस्ट सेटाई लिखे ना हो बारो मासे एक बचर तेने बारो लिखे ना हो ओपर छमास टाटा खेटे तई एखे क्यों छय लिखे ना होने एक दुई अर्थात हाफ बचर से करते ये छय बारो मान हे एक दुई तो ये काटाटी करबें एखे हो जाए हजार टाक तो सेटाई एखे पाँच हज़ार प्लस एक हज़ार समान हो गए छ हज़ार टाक छ हज़ार इस टू छोट करें सिक्स इज टू नाइन हो जाए छोट कर ले जाए टू इज टू थ्री 
এটা হচ্ছে তাদের মূল ধনের অনুপাত এবার যেহেতু আমরা অনুপাতটা পেয়ে গেলাম তাহলে এবার আমরা বার করতেই পারি এ কত টাকা লাভ্যাংশ পাবে এ লাভ্যাংশ পাবে হচ্ছে এখানে দেখুন মোট টোটাল আছে দুই আর তিন তার মানে পাঁচ আর এখানে এ পাবে হচ্ছে দুই অংশ তাহলে দুইয়ের পাঁচ অংশ তো এটাই এখানে করে নিয়েছি দেখুন এখানে দুইয়ের পাঁচ অংশ সেটাকে আমরা জাস্ট হাজারের সঙ্গে গুণ করে দিয়েছি এবার এটাকে কাটাকাটি করুন কাটাকাটি করলেই আপনারা এখানে অ্যান্সারটা কিন্তু পেয়ে যাবেন তো এখানে দেখুন কাটাকাটি করলে এখানে দুশো হয় আর এই দুশো আর এই দুইয়ের গুণ করলে হয়ে যায় চারশো টাকা তো এখানে আমাদের অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে চারশো টাকা তো দেখুন আমাদের এই যে কোশ্চেন এখানে অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান ডি এবার চলে আসছি আজকের শেষ অঙ্কে সেটা হচ্ছে তিন বন্ধু যথাক্রমে তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার পঁচিশশো টাকা মূলধন দিয়ে অংশীদারি কারবার করে এই আগের অঙ্কটার মতনই তাদের মধ্যে এমন একটা চুক্তি হয় যে চুক্তিটা ছিল যা মোট লাভ হবে তার একে তিন অংশ তারা প্রথমে সমান ভাগে ভাগ করে নেবে বাকি অংশ তারা মূল ধনের অনুপাতে ভাগ করবে দেখুন পরের পেজে এটা লেখা আছে বাকি অংশ তারা মূল ধনের অনুপাতে ভাগ করবে এবং এখানে বলা আছে বছরের শেষে লাভ হয় আটশো টাকা তাহলে দ্বিতীয় বন্ধু কত পাবে তো চলুন সমাধানটা একটু দেখে নিই এখানে দেখুন সমাধানটা দেয়া আছে তাদের মূলধনের অনুপাতটা বার করে নিয়েছে এখানে প্রথমে মূলধনের অনুপাত তো খুব সহজ বার করা তারা যে যত টাকা দিয়েছিল প্রথম বন্ধু তিন হাজার তারপরের বন্ধু সাড়ে তিন হাজার তারপরের বন্ধু পঁচিশশো টাকা তো এই যে টাকাটা এটা ইস্টু করে দিয়েছে তারপরে এটাকে যা শূন্য মানে একশো দিয়ে ভাগ করেছে তিরিশ পঁয়ত্রিশ পঁচিশ হয়েছে তারপরে এটাকে আরও ছোটো আমরা করে নিয়েছি ছয় ইস্টু সাত ইস্টু পাঁচ হয়েছে এবার দেখুন এখানে কিন্তু বলা আছে যা লাভ হবে সেই লাভের একের তিন অংশ কিন্তু বলাই ছিল যে লাভ হবে সেই মোট লাভের একের তিন অংশ তারা সমান ভাগে ভাগ করে নেবে তো একের তিন অংশ যেটা হয় আটশো টাকার সেটা হয় হচ্ছে দুশো সত্তর টাকা এবং বাকি অংশটা কিন্তু তারা এই যে মূল ধনের অনুপাত সেই অনুপাতে কিন্তু তারা নেবে তো আমাদের যে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা বার করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে বলা আছে দ্বিতীয় বন্ধু কতটা পাবে তো এখানে দেখুন দ্বিতীয় বন্ধুর যে মূলধনের অনুপাত সেটা হচ্ছে এখানে সাত হবে আর এর নিচে আপনারা এই টোটালটাকে যোগ করে বসিয়ে দেবেন তাহলেই হবে তো এ দেখুন এখানে এটা করাই আছে টোটালটা হচ্ছে সাতের আঠারো সাতের আঠারো অংশ কিন্তু সেই দ্বিতীয় বন্ধুটা পাবে কিন্তু সেটা কত টাকার দেখুন এখানে যে টাকাটা ছিল আটশো দশ টাকা সেই আটশো দশ টাকার একের তিন অংশ মানে দুশো সত্তর টাকা তো লাভের থেকে বেরিয়ে চলে যাবে তো বাকি যে অংশটা থাকবে সেই অংশটা হচ্ছে পাঁচশো চল্লিশ টাকা এই পাঁচশো চল্লিশ টাকার সাতের আঠারো অংশ কিন্তু দ্বিতীয় বন্ধুটা পাবে তো এটাই জাস্ট এখানে করা হয়েছে এটাকে যদি আপনারা করেন তাহলে এটা হবে হচ্ছে দুশো দশ টাকা এমন হচ্ছে এদের কিছু একটা মিস্টেক আছে আমার মতে কারণ এখানে এরা এই দুশো সত্তর টাকাটা দ্বিতীয় বন্ধুকে দিয়ে দিয়েছে কিন্তু প্রশ্না অনুসারে দেখুন আপনাদের এখানে একটা জিনিস বলা ছিল এখানে স্পষ্টভাবে বলা আছে আমি আরও একবার অঙ্কটা পড়ছি তার কারণ এখানে আমার মনে হচ্ছে অঙ্কে ভুল আছে দেখুন আপনারাই বলে দেবেন কমেন্ট বক্সে এই অঙ্কটা নিয়ে কমেন্ট করে দেবেন দেখুন তিন বন্ধু যথাক্রমে তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার আড়াই হাজার টাকা মূলধন দিয়ে অংশীদারি কারবার করে তাদের মধ্যে চুক্তি হয় মোট যে লাভ হবে তার মানে মোট আমাদের লাভ হয়েছিল আটশো টাকা সেই আটশো টাকার একের তিন অংশ দেখুন এখানে বলা আছে একের তিন অংশ প্রথমে তারা সমান ভাগে ভাগ করে দেয়া হবে বা তারা সমানভাবে ভাগ করে নেবে তো প্রথমে যদি তারা সমান ভাগে এই যে দুশো সত্তরটাকে ভাগ করে নেয় তাহলে তিন দিয়ে এটা ভাগ যাবে তার মানে হবে হচ্ছে নব্বই তাহলে নব্বই টাকা এক একজন কিন্তু পাবে তারপরে বাকি টাকাটা তারা মূল ধনের অনুপাতে সমান ভাগে ভাগ করে নেবে তো বাকি টাকা এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের পাঁচশো চল্লিশ টাকা সেটাকে যদি আমরা মূল ধনের অনুপাতে ভাগ করি তাহলে দ্বিতীয় জন পায় হচ্ছে দুশো দশ টাকা দুশো দশ টাকা সে পাবে এবং যেহেতু সমান ভাগে তারা ভাগ করেছিল সেহেতু তারা এর সঙ্গে মানে সে এর সঙ্গে পেয়ে যাবে নব্বই টাকা তিনজন এই দুশো সত্তর টাকাকে সমান ভাগে ভাগ করেছে তাহলে তিন নং সাতাশ অর্থাৎ নব্বই টাকা করে পড়ে তো এখানে আমার মতে অ্যান্সার হবে 
300 টাকা এখানে যদি আমি কোনো ভুল করি তাহলে আপনারা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আপনারা অনলাইন কোচিং সেন্টারটা নিচে ডেসক্রিপশন থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন ওখানে লিংক দেয়া আছে ওখানে সমস্ত পিডিএফ ফাইলগুলো পেয়ে যাবেন ভালো লাগলে ভিডিওটা শেয়ার করবেন লাইক করবেন অবশ্যই কোনো क्वेश्चन থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর नेक्स्ट এপিসোডে আপনাদের সঙ্গে আবার কথা হবে খুব শিগগিরই আসতে চলেছে এর দ্বিতীয় পর্ব সেই পর্বে আমরা আলোচনা করব পরের অঙ্কগুলো এইভাবেই সিরিজটা কন্টিনিউ হতে থাকবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভালোভাবে থাকবেন অবশ্যই নিজের খেয়াল রাখবেন পরিবারেরও খেয়াল রাখবেন